eh, una... Teacher, bien, teacher. Eh, no, 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 no se la escucha, teacher. Micrófono. Ya volvió. Yeah, there we go. Hey, how are you? There was a hiccup in my internet. So I'm sorry, I do apologize for that inconvenience. Siento la inconveniencia. Ok, so, entonces estamos, ¿cómo preguntarías tú, um, Alexis? Um, ¿Qué instrumentos toco? Alexis, ¿me escuchas? Uh, yes, yes. Ok, so, el ejemplo que teníamos nosotros era acá, ¿verdad? Sí, vamos a ver el ejemplo que teníamos. Este es el ejemplo que tenemos. Uh, lo podemos, pueden visualizarlo. Okay. Okay. Let me see. I can see. I can see. Okay. Ahora, now can you see? No puedo ver. I can see. Yeah. Can you see it now? Yes. Yeah. Now, yes. Okay. Uh, si te fijas, Alexis, aquí tengo yo. What sports do you play? What sports do you play? Entonces, aquí estoy diciendo yo. Que, eh, ok, eh, digo que eh, deportes juegas, pero no digo solamente, no digo solamente, yo creo que alguien tiene prendido algo, un radio y lo pueden apagar, por favor. Ok, gracias. Entonces, what sports do you play? Eh, le ponemos el do, el auxiliar el do. Yo lo puedo preguntar what sports you play ¿Yes? pero no sería la forma correcta de preguntarlo por el, porque le faltaría el, al auxiliar do entonces si tú me quisieras preguntar Alexis eh, ¿Qué instrumentos uh, eh, toco yo? ¿Cómo me dijeras? Es, es la misma estructura de la oración solo le vas a cambiar eh, en vez de sports le vas a cambiar Instrumento, ¿verdad? Sí, prende tu micrófono. Por favor. What instrument uh, do you play? There we go. Yes. What instruments con la S, ¿verdad? Porque eh, quieres yes. saber qué instrumentos to, uh, toco yo. Entonces dirías, what instruments do you play? Entonces, eh, eso sería la pregunta. Entonces, okay. acuérdate, la estructura... What sí. instruments do you play? Yeah, what instruments do you play? Yeah, esa sería la, la pregunta correcta. En vez de hacerlo, what instruments you play? Yeah, acuérdense, eh, hay que tener cuidado en eso. Por eso, eh, la, la estructura es uh, WH, word, el do, el does, el subject, plus verb, plus complement. Yeah. Entonces, uh, acordemos de eso. What sports do you play? Sería este play, sería el, el verbo, ¿verdad? El subject sería el, el you. El, el do o el does sería el do. Y la WH word, ¿ya? Yeah? ¿Y qué es lo que está preguntando? ¿Ya? Yeah? Entonces, who do you play uh, baseball with? Cuando preguntamos esa palabra with, esa palabra with al final, lo que está diciendo es uh, con quién juegas tú béisbol. ¿Eh? Who do you play baseball with? Siempre la hace al final. ¿Ya? Um, por ejemplo, um, ¿Con quién vas a trabajar? Who do you go to, uh, to work with? ¿Ya? ¿Sí? Entonces el with siempre se pone al final. Eso quiere decir con quién, ¿Verdad? Um, Walter, practiquemos, uh, dame una oración donde eh, apliques esa estructura. <clears throat> um, uh, using the with or with, yeah, with. Any, Acuérdate, any, with. Any... Eh, tiene que sacar la, la, yes, la lengua with. Okay. Um, who do you? 
play uh, football with. Yeah, quitan el, el, porque esa es la misma oración. Quitan el play, uh, aplica otro verbo. Yes. What do you eat? What do you eat? Um, um, let me see. Yo te dejo ver. Sí. Thank you. You're welcome. <laughs> Who do you? Um, Cual, cualquier verbo, puedes usar cualquier verbo. Who do you work? Te falta? With. Yes, there we go. ¿Ves? La, 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 la tendencia es que uno se olvide with, yes? pero en inglés si se te olvide with, ya no es lo mismo, ya no dice la misma ya no es la misma información que estás uh, transmitiendo. Entonces, acuérdate, siempre tiene que decir, who do you y el verbo. ¿verdad? Por ejemplo, who, who do you go to the moon? Who do you go to the who, who do you go to the movies with? Who do you go to the movies with? Yes. Entonces el with siempre va ahí. Y, y el verbo puede ser porque Who do you write the letters with? ¿Con quién escribes las letras? Las cartas, yes. Mm. Who, do you, who do you sing with? Yes. ¿Con quién cantas? Yeah. Write the letters. Entonces with siempre right. es with. Yes, with. Ok. That's it. Very good. Um, vamos a ver. Eh, el, el where do you play? Where do you play? This is straight, verdad? Where do you play? Where do you eat? Um, where do you work? Yes. Entonces, preguntando por lugares. Uh, Luis Pérez uh, trata de hacerme una oración usando el where do you y le cambias el verbo. Where do you okay, where, with where. Where, yeah, where. Where. Where, where do you we uh, where do you do where do you go where where do you go yes donde vas yes where do you go yes donde vas yes Oh, where did you go? ¿Dónde fuiste? Where did you go? Yes. And si lo queremos decir where pasado, did sería, where did you go? O si queremos decir, ¿dónde vas a ir? Where will you go? Where do you go? ¿Dónde vas a ir? Where. Y como es el where, where, so where, lo que necesitamos es el where. Where. Ok. En, y el how often, ¿qué es el how often? ¿Qué frecuencia? Es una frecuencia, es una frecuencia, sí, correcto. Es una, es una, es un adverb of frequency. Entonces, how often es una frecuencia. How often do you practice? Y ahí pone lo que, lo que, esté, que esté practicando. Por ejemplo, how often do you practice soccer? Yes. How often, often do you practice uh, the violin? How often do you practice the piano? How often do you practice driving? Yes. Entonces, eh, eh, usted nomás le pone el verbo. Vamos a ver, uh, probemos con Alexis Molina. Uh, usemos el how often do you. How often do you play soccer? How often do you play soccer? Yes, once a week. Well, you can say once a week, twice a week, or no, almost never. <laughs> Nunca, ¿verdad? casi nunca. Ok, entonces, yes, how often. Recuérdense que el how lo podemos usar con una frequency word, yes. O, o con un adverbio, how fast do you drive, yeah. How fast do you drive, yes. Ok, very good. Y el what, el when, que es para eh, tiempo, ¿verdad? When do you practice? Yeah, um, soccer. When do you practice? Oh, in the mornings. Or oh, in the afternoons. Yes. Oh, on, on the weekends. I play soccer on weekends. Yeah. Yeah. But not practice. You play soccer. 
What sports do you play? Uh, when do you practice? Yes, I play soccer on the weekend. Yes, very good. You don't practice, but you play. You play soccer on the weekends. Right? Every weekend or once in a while? Every weekend. Every weekend, very good. And it's a, it's a tournament. Mr. Sorry. It's, it's a tournament. Making or, exercise. Uh, Walter, it's a tournament or it's just gathering? Es un, es un torneo Tor o solamente? Es un, oh, very good. Where do you play? Eh, lateral. lateral no. left. Where do you play? Ah, eh, a popa. A popa. A popa. A papa. <laughs> a popa. Okay. En, 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 en el, en el, um, en ese, en eso, los lugares, uh, um, Walter, se dice midfield. Midfield son los volantes, ¿ok? Midfield. Midfield, yes. midfield. Entonces, en midfield tenemos uh, center midfield, center midfield, tenemos right midfield y tenemos left midfield. Entonces, tenemos uh, eh, eh, volante central, volante derecho y volante izquierdo. Y luego, en la, en la, en la defensa, tenemos defense. Defense, yes. Mid defense, defense left. left or right, yes. Y luego tenemos right. los, los delanteros serían los forward, forward, forward yes. Forward serían los delanteros. Entonces tenemos uh, goal picker, yes. Y y luego tenemos el el goalie, yes, el goalie que es el que eh, deja pasar los goles, ya, yeah? el goalie. Y no decimos eh, que Alexis. <laughs> Alexi de Goli. Alexi, Alexi. Alexi, ¿qué pasa? ¿Por qué te molesta tanto, Walter? Dime, ¿qué pasa ahí? ¿Vive cerca o qué? Por eso, mira, mira, Walter. Sí, te, aprovechan, te aprovechan de mi nobleza. Ten hey, cuidado, Walter. Mira, Alexi no es tan, no es tan pequeñito, ¿eh? Se ve como que sí pega duro. Ya, ya me lo puedo. <risa> No lo vayas a enojar. <risa> ok. Ya, ya me lo puedo. Ah, ya, por eso, ok. Entonces ya sabes que pega duro. Entonces... <risa> ok. Entonces, when do you practice? Yes, when es cuando, ¿verdad? And what time do you start? Es uh, lo mismo cuando dice what sports do you play? What time do you start? ¿Qué es lo que ando buscando? ¿Ando buscando el tiempo? No, lo que, lo que quiero es información. Yes. Información. What time? Do you start? Yes, la información solamente. Ok, entonces no voy a poder estar ahí porque yes, it's too early. Ok, very good. Ok, entonces, y aquí tenemos las, las respuestas. What sports do you play? I play hockey and baseball. ¿Por qué le dice I play hockey and baseball? ¿Por qué piensas que contesta de esa manera, Alexis? En vez de decirle, oh, I play hockey. Porque cuando le hace la pregunta, lo hace en plural. What Exacto, sports? yes. Por eso es que yo te, te acuerdas que te dije, eh, eh, Alexis, es necesario que digas what sports. ¿Por qué? Porque la respuesta yes. va a ser en plural, ¿verdad? Porque si yo le digo, what sports do you play? Y alguien me contesta, oh, I play soccer. Y se queda así, como que no me entendió la pregunta, ¿verdad? Porque, hey, yes. ¿qué, qué? Si, si dijera que solamente soccer, entonces le, le agregaría la palabra only. Por ejemplo, oh, I play soccer only. O oh, I only play soccer. Yes. Entonces ahí ya cierra y dice, oh, que me preguntaste de mucho, pero yo te digo que solo uno juega. Y ya hace la diferencia. ¿Ok? Y la otra dice, who do you play baseball with? I play with, with some friends from work. En el caso de, de Walter, are, are they from work? Are they... From work. work. No. Están ellos enfrente. No, sí. work es el trabajo. Que si los no. con los que juegas tú son del trabajo. Ah, no. It's only friends. Friends, yes, yes, yes. Pero por eso aquí dice, mira, fíjate, I play oh, my with. City. I play with some friends. Yes. From work. Entonces tú dirías, I play with some friends, neighbors. Yes, neighbors son los vecinos, ¿verdad? 
Filipinos, correcto. Oh, también I play with, uh, with uh, some friends from my neighborhood, de mi vecindario, neighborhood, yeah? Oh, y aquí we have a team, porque ustedes tienen un team, ¿verdad? Que es un, es un, es un equipo. Yeah. Equipo ganador, ¿verdad? Siempre juegan, ganan todo el tiempo. Champions. Yes. We are yes. the champions. Yeah, we are the champions. There you go. Ok, very we good. We are the champions of this season. Oh, ok, very good. Congratulations, congratulations. All right. Ok, y, y la otra, where do you play? Sí, fíjese, la respuesta es, we play at... Hunter Park. Hmm? I play uh, at Hunter Park. Si se fija, Hunter Park es un lugar. Oh. Sí, por equivocación le, le presioné el... Parque de casa. Yes, there you go. Por equivocación le presioné aquí. I'm sorry. Lo siento. Eh, otro compañero. Yeah, no, es, es el señor Sainz. Le presioné play, play instead of. Uh... Se puede más que nosotros, mira. Yeah. You're a really good athlete. Science. Oh, I don't play these sports. Mm. Okay, let's see. Okay, entonces aquí es donde estamos. Yes. Entonces decimos, who do you play, uh, where do you play? We play at Hunter Park. Si yo te pregunto a ti, um, Alexis, where do you play? ¿Qué me contestas? Dependiendo de lo que, de lo que practiques, ¿verdad? Where do you play? Si es baseball, basketball, soccer, uh, volleyball. ¿Y cómo me contestas? Where do you play? We play at soccer. No, uh, we, we play at, y ese es el lugar donde me vas a decir, we play at. Parque. Ok, we play a uh, parque infantil, yes. En el, en el parque infantil, yes. We play at home. Ok, uh, home, ok. Mira, ya ves, Walter, ya ves que tiene una cancha en su casa y tú molestándolo. Yes. El backyard. Ah, the backyard, backyard. El, el backyard de él es una cancha reglamentaria de fútbol, yes. ¿te imaginas? Very good. Y tú, y tú molestando. He's a big. Very, very rich, very rich. Yeah. Y tú molestando. Ok. Millonarios. Millonarios. Ok, where do you play? We play at, uh, uh, we play in my backyard. Yes. Jugamos en la mierda de atrás. Ok. How often do you practice? ¿Y contestas tú, Luis Pérez? Uh, how often do you practice? We yes. practice. Uh, we practice. Twice a week. Ok. Dice, we practice once. Sometimes. We practice once or twice a week. Once a Once. Once or uh, twice we a week. Practice once or twice, twice a week. Mm -hmm. Cuando dices. Sometimes. Once, uh, yes. O, o puedes decir tú, ah, oh, we practice, uh, well, not too often. Sometimes. Yes. Puedes decir así también. Ok. Yeah. Dependiendo de lo que practica. ¿verdad? That's ok. Mm -hmm. Ok. Y aquí tenemos, when do, you, when do you practice? Ya no es lo mismo. When do you practice? Estoy hablando, a preguntando por eh, el, el día. Yes, when. ¿Y tú contestas como Walter Velázquez? Uh, we practice um, on similar. On, 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 on similar. Saturday, Saturday. Saturday. Ok, on <laughs> similar. <Yeah. laughs> we practice on similar. Uh, Iba a decir domingo, pero no, es sábado nosotros. Sábado, Saturday, Saturday, yes. Saturday, We practice correcto. on Saturday. Very good. Excel. No trabajan los sábados tú. ¿Cómo no? Ah, mediodía. Ya entendí por qué juegan los sábados. Porque como después del partido ya no se pueden levantar para nada, 
Ya le queda toda la, <risa> le queda toda la noche. Y, ya, y, ya, y, no, y en la mañana domingo no se levantan hasta la tarde. Y ahí dice, ok, ya, ya tú. <risa> ya no, ok. Very good. Eh, buena, buena, buena decisión jugar los sábados. Sí. ¿Mm? Teacher, eh, eh, after the after the after the after the game, we finally eh, cansado y luego fondeado. Yeah. Me imagino que tienen tienen las, las ambulancias ahí a, a la parte del, del, <ríe> con los tanques de tanques de oxígeno. No, como a, a, acuérdese que también eh, son cinco minutos jugando y diez minutos con el cofalito. <risa> Me encanta. Ahí se, ahí se fue. Hey, ahí el señor que vende cofal hace dinero ahí, ¿eh? Con ustedes. <risa> Pito <Marihuanol> chicho. Se... <risa> Pito okay. chicho le dicen al... <risa> ok. So when do you practice? We practice on Sundays. Yes, yeah, Sundays. ¿Por qué le ponemos Saturday. la S? ¿Por qué le ponemos la S? Saturday. ¿Por qué le ponemos la S on Sundays? Por Sundays, los domingos. Los domingos, yes. Ajá. Uh -huh. Si yo, si solo le pusiéramos we practice on Sunday, es solo un domingo. Solo es. Un domingo. Practicamos el domingo, el domingo. Pero cuando dice we practice on Sundays es practicamos los domingos. Ya no hay necesidad de decir cuántos domingos, solo los domingos. Y eso es infinitivo. Acuérdense de eso. Eh, si fuera yo... solo uno, fuera un, dom un domingo, un domingo a la semana. Yes, we practice on Sunday, sin la S. On Sunday. Yes. Pero si son los domingos, entonces decimos on Sundays. Sunday. Sundays, yes. Ok. Esa es la S, hace una gran diferencia. And what time do you start? Eh, what time do you start? Uh, información, ¿verdad? We start at uh, 10 o'clock in the morning. Oh, ok. I'll be there. Eh, comenzamos a las 10 de la mañana. A, eh, 10 de la mañana. Yes. En punto. Entonces, ahí ve usted si su agenda le permite llegar al partido o no. De todos modos, ya saben que van a estar ahí cinco minutos tirados. ¿no? En vez de... <risa> We start, we start Son 10 yeah, in the afternoon. Um, no le creo, o sea, no, hombre, a esa hora está el sol bien tremendo y con esa condición a saber. ¿no? Es la hora que nos pone. <ríe> dice Alexi que no, no, cuando dice a, dónde? La, a las dos ya no llega. Ahí van con sus sombrillitas, ¿verdad? ¿eh? <risa> ok, ok, alguna pregunta de cómo usar los... Uh, Espera, no, no practice fútbol. No practice fútbol. Uh, uh. ¿Alguna pregunta acerca de las WH questions? Any no. question. No questions. Ok. Any question. Ok, entonces aquí, déjeme ver. One second. Tenemos oh. oh. un... The conversation with the WH questions. Eh, no sé si lo pueden ver. Un video. It's just a picture. They say, complete the conversation with the correct WH question yes. words. Es lo que dice. Y la primera es, uh, I watch sports on television every weekend. Yeah. Entonces, uh, todos los fines de semana, esta persona ve televisión. Watch uh, sports on television every weekend. Really? Dice la otra persona. What sports do you like to watch? Yes. What sports do you like to watch? Entonces, dice soccer. It's my favorite. Luego dice, aquí tenemos las WH questions, las opciones que tenemos. 
what, when, who, where, and how. So, ¿cuál es la mejor opción de ir? What? What? Queremos saber información de qué, qué, uh, what do you usually watch soccer? Oh. Eh, oh, no, 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 no. Yes. When? When? Where? You usually Where? watch soccer. Ok, aquí, aquí le dice, le, le dice, I watch sports on television every weekend. So, ¿quieres saber cuándo? When, when do you... Ahí, ahí le está diciendo cuándo él mira. You usually watch, watch soccer. Ok, pero si aquí le está diciendo like cuándo, when. cuándo lo ve, every weekend. When. Aquí está, when, aquí está, I watch sports on television every weekend. ¿Cuándo? Every weekend. When. Seguro que es when. When do you usually watch soccer? Ok. Oh, how? Huh? When do how? you usually how? watch soccer? Y la respuesta es on Sunday afternoon. Uh -huh. Entonces, when, what, what time? When in, no, in, on Sunday, in, uh -huh. in where, where, where do you usually where, watch yes, it? Yes. At home. Where? Yes, at and home. Do, at home? And where do you usually watch? Don't. At home. Okay. No, at my friend's house is. He has a really big television. Ok, entonces vamos a ver si, si, le, podemos, eh, si le podemos seguir la, la lógica la, a este. La secuencia. La secuencia a esta conversación. Eh, I watch te sports on television every weekend. Dice, veo eh, eh, deportes en la televisión todos los uh, fines de semana. Eh, really? En realidad, dice... What sports do you like to watch? ¿Qué deportes ¿Qué deporte te, gusta, te gusta ver? Sí. Soccer is my favorite. Y, eh, eh, balón pie es mi favorito. ¿Cuándo tú usualmente eh, miras eh, balón pie? Ah, on Sunday's afternoon. O oh, los, uh, los, el domingo en la tarde. En Where do you usually watch it? At home? Yes. ¿Y dónde usualmente lo miras? ¿En la casa? No. At my, at my friend's house. He has a really big television. No. En la casa de mi amigo. Sí, Él sí. tiene un televisor bien grande. Él tiene un gran televisor. No, un televisor no. bien grande. Ok. Entonces, la conversación. Eh, ¿Están satisfechos con la respuesta aquí? Oh. Ok, conversation two. Yes, yes. Conversation number two. Yes. yes, ok, conversation number two dice, often do you go bike riding? How often? How often? Yes, ¿se acuerdan, how que, often? ¿se acuerdan que tuvimos esta allá? Una de estas era eso, how often do you? Entonces, how often do you, yes, how often do you go I bike like riding? Go bike. Oh, about once a month. Luego dice, I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? I go every Sunday. Really? Mm -hmm. ¿Y ahora? What do you? Let me see. Eh, más abajo. Para ver ahí How? La... Really? How do, do, you, go? do you go? Hmm? Vea la respuesta. Usually at about well, one no. o'clock. Where? Where? Where do you go? ¿Dónde vas? Esta es la respuesta. Where? Usually at about one o'clock. When? When? Really? Where? When? Where arriba? When do you go? So when do you Usually go? Usually at about one o'clock. Yes. 
Sí ven la, la lógica, esa es la lógica que tiene que buscar, ¿ok? Y luego oh, dice, oh, usually at about to one o'clock. Oh, yeah. Do you usually go with? ¿Se acuerdan with? Who? 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 There we go. Who do you? Who do you usually go usually with? Go with. Mm -hmm. Yes. Very good. Do you usually go with. Who do you usually go with? Okay. Vamos a ver. Vamos a ver. Uh, vamos a leer esta. Very good. Vamos a ver, Luis, uh, léelo desde aquí hasta donde termina el diálogo. Vamos a ver, lo que estoy viendo es, voy a medir eh, la lógica con la que tú vas leyendo. Y es la lógica, porque por ejemplo, si, si yo digo, um, te gusta ir al parque, y ese parque, y eso quiere decir que no le estoy dando yo el acento y a, la, a la oración, no estoy dando el... Eh, o sea, el, el concepto no estoy viendo bien. Entonces, eh, en inglés lo mismo es. Si usted lo lee de esa forma, eh, no, le, no, no le va a poder dar el, el, o sea, el sentido a la oración. Vamos a medir eso. Léalo, Luis, por favor. Es tan amable. Ok. I watch sports on television every weekend. Really? What sports do you like to watch? Soccer is my favorite. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoons. Uh, and where do you usually watch it? Watch it at home. No, at my friend's house. He has a really big television. Okay, esa la última no. Uh, no, at my friend's house. He has a really big television. Yeah. Entonces sería no. No, si at, digo, my... no at my friend's house. No. Yes. No, at my friend's house. My... He has a really no. big television. My... He has a really big television. Mm -hmm. Ya le está diciendo no. No, at my friend's house. He has a really big television. Yes, uh -huh. está mejor. Ok, uh, Walter. I watch sport on television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer is my favorite. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoon. And where do you usually watch it? At home. No, at my friend's house. He has really big television. Okay. Watch it at home. Watch yes. It. Uh, tengamos cuidado. Uh, and where do you usually watch it? Yes. And, where and do you? Yo digo, and, and where do you usually watch it? Ya corté ahí la, la fluidez. Entonces, uh, tiene que se dice, and when do you usually watch it? At home? Porque es una pregunta, dos preguntas. Watch it. Watch it at home. Watch it. Watch it. At home. Watch it. At home? Watch it. And, and where do you usually? Where, at where home. do you usually watch it at home? No. Watch and where do you usually home. watch it? Mm -hmm. At home? Okay. Y le hace así, ¿verdad? And where do you usually watch it? At home? Es esa el, lo que le da, at home. Si lo lee, and where do you, when, where do you usually watch it at home? Yeah. At home, que le da ese acento así, es, es mejor. Uh -huh. And no dice, no, at my friend's house. He has a really big One television. Time. Yes, please. I watch sport television every weekend. Really? <laughs> what sport do you like to watch? Soccer is my favorite. Uh, okay. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoon. And where do you usually watch it? At home. No. At my friend's house. He has a really big television. Very good. Okay. Alexis? Much better. 
Much better. <laughs> okay. I watch sport on television every weekend. Really? What sport do you like to watch? Soccer is my favorite. When do you usually watch soccer? On Sunday afternoon. And where do you usually watch at home? No, at my friend's house. He has really big television. Okay, very good. Uh, so, ten cuidado. Uh, Alexis, donde dice, and where do you usually watch it? Watch it. And Is... where, where, where do you usually watch it? Watch At it. Home? Yes, watch it. Watch it. Watch it. Mm -hmm. Watch it. Y, y junta ese, watch it. Watch it. Mm -hmm. Watch it. At home? Yeah. Watch it. At home? Mm -hmm. Very good. Excellent. Good job. Okay, entonces if tenemos... I mean, hmm? Favorite, yes. If favorite, favorite. Very good. Okay, ahora esta, eh, le, vamos, le vamos a dar el, el acento así. Uh, How often do you go bike riding? Yes. How often do you go bike riding? How often do you go bike riding? Yes. Oh, about once a month. Oh, about once a month. I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? When do you go? Uh, usually at about one o'clock. Oh, yeah. Who do you usually go with? My sister. Come with us next time. Yeah? My sister. Y la invitación es come with us next time. Come with us next time. Esa es la invitación, le invita a ir. Ok, vamos a ver, empecemos con Alexis. Next time. Come with us. With us, yes. Uh -huh. Come with us next, next time. time. Yes. Alexis, por favor. How often do you, do you go bike ride? Riding. Oh, about on a month. Okay. How often do you go by riding? Muy bien. Oh, about on, on a month. Once I love a month. to go by. Once a oh, month. Oh, about once. Oh, about uh, once a month. Mm -hmm. I love to go by ride riding. I go every Sunday. Really? Where do you do you go? Usually at about one o'clock. Oh yeah. How do you usually go, right? Why? My sister. With. Come why you okay. Oh yeah. How do you usually go with my Who? sister? Who do you Come usually why? go with? Who do you usually go with? Oh, yeah. Who do you usually go with? Mm -hmm. My sister. Come watch you next time. Yes, come with us next time. Come, come with, with, us. Uh, with us next time. My sister, come yes. with, with us next time. Next time, yes. Okay, very good. Okay. Now, the, uh, Walter. Walter Velasquez. Go ahead. Go ahead. How often do you go? <laughs> okay. Take it away. Is it that with us? With us. With us. There we go. We don't. We don't. We don't. We don't. We don't. Okay. Uh, how often do you go bike riding? Riding. Oh, bike about, riding. About, Okay, one more time. One more time. How often do you do you go bike riding? Oh, about once a month. I love to go bike riding. Riding. I go every Sunday. Riding. I go every Sunday. Really? 
when do you go? Usually at about one o'clock. Oh yeah. Who do you usually go with? My sister come with us next time. Very good. I, I like that. Uh, me gustó the ending. Yeah, very good. Um, solamente eh, repite, I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? When do you go? Okay. okay. Repite eso, please. Sorry. Yeah, repeat this. I love, I love to go bike riding. I go every Sunday. Really? When do you go? Oh, really? When do you go? Uh, usually at about one o'clock. Oh yeah. Who do you usually go with? My sister. Come with us next time. Eso, eso lo hace perfecto. Solo quiero que me lo repita donde dice. I love to go bike riding, porque te equivocaste dos veces. Quiero ver si hoy sí lo puedes decir. El riding, eso. Oh. Desde el inicio, how often do you go bike riding? Oh, about once a month. I love to go bike riding. Mm -hmm. I go every Sunday. Really? When do you go? Usually at about one o'clock. Oh yeah. Who do you usually go with? My sister come with us next time. Okay, very good. Good job. Uh, Luis Perez, ya leíste esto. Thank you. No. Okay, okay, please, please go ahead. Lo hiciste muy bien, Walter. Good, good job. Okay. Thank you, teacher. Mm -hmm. Okay. How often do you buy riding? Oh, about once a month. I love to go by riding. I go every Sunday. Really? When do you go? Usually at about one o'clock. Oh, yeah. Who do you usually? My sister, come with us next time. Ok, ok, muy bien, excelente. Démosle el acento. Oh, yeah. Do you usually, who do you usually go with? My sister. Come with us next time. Tratemos de darle ese, 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 ese. Alce. Come with us next time. Ok. Ok. Oh yeah. Ponerle sabor. You, oh yeah. Who do you usually go with? My sister? Come with us next time. My Come sister. To... My sister. My sister. Porque si dice my sister. Mm -hmm. my, my sister. Come, Come with us next time. Mm -hmm. Sí, muy bien. Uh, se te oía así, mira, uh, Luis Pérez se te oía. Le decía, mi hermana. Mi hermana, mi hermana, se te oía así, mi hermana, y yeah, entonces, eh, oh, pero lo, la última vez hiciste bien, mi hermano, mi hermano. Con nosotros la próxima vez. My sister, my sister, come with us next time. Yes, se te escuchó muy bien. Entonces vamos a ver si, si lo tenemos bien. My sister, come with us next time. Yes, my sister, come with us next time. Yeah, very good. Vamos a ver si lo hicimos uh, bien y si no... Aquí nos va a decir, sacamos 33 de 33 puntos. Ok. Entonces, uh, estamos muy bien en esto, en la lectura. Very good. Good job. We are amenaza. Yeah, we, are, we are the champions. Yes. Hey, vamos a, el lunes, primero Dios, vamos, by the end of this class, you will learn to sound natural when using can and can't. Vamos a hablar acerca de can't y, y, y can't. Con la T al final. Eso es lo que hace la, la diferencia. ¿ya? Eh, vamos a ver. Porque a, a veces lo pronunciamos nosotros de, de otra forma. Como no, no, no se tiene que, que pronunciar. Y es lo que vamos a tener cuidado. Eh, Kent. Kent, eh, Kent. 
Yes, uh -huh. I can't not. Entonces, can't es, uh, lo usamos nosotros para posibilidad o para per permission también. Posibilidad y para, para permission o, o algo que podría hacerlo, algo que podría ser o algo que eh, estoy pidiendo permiso. Por ejemplo, can, can, can I help you? Sí, estoy pidiendo permiso. Eh, can I go to the restroom? Yes. May I go to the restroom? Se puede decir también, ¿verdad? Pero, can I go to the restroom? It's, it's acceptable. Entonces, en ese caso, lo estamos usando como permission. Yeah, permission. Can I talk to you? Cuando le dice a usted, uh, Alexis, can I talk to you? Eso le estoy pidiendo, ¿qué? ¿Es, ¿Es una posibilidad o es un permiso que estoy haciendo? Can I talk to you? Una posibilidad. No, es un permiso que le estoy pidiendo. Le estoy pidiendo permiso a usted para hablar con usted. Can I talk to you? ¿Puedo hablar con usted? Sí. Y entonces usted me dice, oh, yeah, 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 we can talk. Ya me dio permiso, entonces sí podemos hablar. ¿Ya? ¿Sí? Cuando es posibilidad, es, can I help you? Yes. ¿Sí? Can I help you? Porque cuando dice, can I help you? No está pidiendo permiso de ayudar sino que eh, la posibilidad, si hay posibilidad de que yo le pueda ayudar. ¿ya? El problema ahí es que me pueden decir, me pueden decir que, eh, hey, sí puedes, ¿ya? No, no veo la razón por la cual no, no puedes ayudar. Pero eso es lo que... Lo ¿Can que, I help you? ¿Yes or not? Yes or no. Yes or no. Eh, el not no se ocupa ahí, sino que yes or no. No, yeah. Ok. Pues that's, that's, um, okay. vamos a dejar eso para eh, la próxima semana para que nos quede algo, si no, nos vamos a terminar todo el material esta semana. Okay? Entonces, eh, okay. eh, esperemos que nos vaya bien en la plataforma, tratemos de trabajar lo más que se pueda para que salgamos uh, todos bien. Okay? Eh, es todo, si no hay preguntas, entonces... Okay. Uh, nos, uh, I see you Monday, okay? At 8 o'clock. It's going it's to be the last week, okay? Thank you for your assistance. I'll see you Monday. Have a good night. Have a good weekend. Have a good weekend. And be careful playing soccer. Bye. Good night, everybody. Bye. Good night.